Salut à tous c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo crash test console de vide grenier avec cette PlayStation 3 Fat que j'ai pu trouver à 30 euros avec ces deux manettes dimanche dernier en vide grenier. Bon ben c'est parti on va tester tout ça donc la console est branchée on va mettre le contact l'interrupteur sur on. Donc premier bon signe, on a la petite diode qui s'allume. On va prendre une manette. Et maintenant, on va tester tout ça. On va allumer la manette. Et on va voir si ça fonctionne. Et apparemment oui. Bon, mais c'est pas mal tout ça. Bon, en tout cas, on a accès au menu. Alors, je cherche les le paramètre système. Parce qu'en fait, la personne m'a dit qu'elle avait changé de disque dur et qu'elle avait mis un disque dur de 230 gigas. Donc, j'aurais aimé vérifier si c'est vrai ou pas. Paramètre système. Dans le à propos, peut-être non. Information système. Ah oui, espace libre, 232 Go. Donc effectivement, on a bien un plus gros disque dur. Donc le disque dur a été changé. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon ben écoutez, c'est quand même pas trop mal tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons tester un jeu. On va prendre le Motor Storm. Et on va tester tout ça. Déjà, le jeu a l'air d'être reconnu. On va baisser un peu le son. Et on va tester tout ça. Bon, mais ça m'a l'air pas mal tout ça. Avec les temps de chargement sont un peu longs sur ce Motor Storm. Mais ça, c'est normal. Bon allez, on va tester un petit peu de, gameplay, de gameplay vite fait pour voir si déjà la manette fonctionne bien. Euh, 
Donc du coup, il y avait deux manettes, comme je vous l'ai montré. Une DualShock 3 et une autre qui n'est pas DualShock. Donc bon, je vais déjà tester celle-ci. On verra si celle-là, je pense qu'il faut, il faut la charger parce qu'elle n'est pas de... Ouais. Elle n'a plus de batterie, la deuxième. Mais bon, on va faire un petit peu de, de gameplay vite fait. Juste euh, histoire de, de voir si, euh, si le jeu tourne, si on n'a pas de ralentissement ou autre. Maintenant, à voir sur la longueur, mais bon, a priori, le jeu fonctionne. Bon, ben bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Et voilà, premier crash. Bon, écoutez, en tout cas, la manette fonctionne très bien. On n'a aucun souci à ce niveau-là. Tous les boutons fonctionnent. Et voilà, on a fait chauffer un peu le boost. Et la moto a explosé. Excellent jeu, le Motor Storm. Bon, ben écoutez, c'est vraiment pas mal tout ça. On va se quitter sur ces images. On peut dire que le crash test console est vraiment concluant. Je suis content. Je suis vraiment très content que cette, fonction, que cette console fonctionne bien. Maintenant, à voir sur la durée. Mais pour l'instant, pour, euh, on va dire, 2-3 euh, minutes de gameplay... Tout fonctionne bien, a priori. Voilà, donc comme je vous ai dit, à voir sur la durée. Mais le crash test est concluant. On se laisse sur ces images. Je vous dis ciao tout le monde et à plus pour une prochaine vidéo.